ഹായ് ഇന്ന് ലോങ് ഡിവിഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോങ് ഡിവിഷൻ എന്താന്ന് ജമാലുദ്ദീൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഹരണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഹരണം അതായത് ലോങ് ഡിവിഷൻ ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സംശയം വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് സംശയിക്കേണ്ട പ്രശ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എളുപ്പമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരുമെന്ന് അറിയോ ഡിവിഡൻ്റ് ഹരിക്കുന്ന സംഖ്യ വരും ഇവിടെ ഡിവൈസർ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ കോഷ്യൻ്റ് ഉത്തരം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ വരും മനസ്സിലായോ ഡിവിഡൻ്റ് ഡിവൈസർ കോഷ്യൻ്റ് റിമൈൻഡർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടുക വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് എന്ന് അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അഞ്ചും പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടും കുറക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കുറക്കും ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പം പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഹരണത്തിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നല്ല തുടങ്ങുക ഹരണ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വന്നത് ചേർക്കുക ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ അറിയ വരിക ഇങ്ങനെ വരിക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് അപ്പം ആദ്യം വരുന്ന ഇതാണ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഉള്ളിൽ പോകും ആദ്യം വരുന്നത് ഉള്ളിൽ പോകും രണ്ടാമത് വരുന്നത് പുറത്ത് വരും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് ഉള്ളിൽ പോവുക രണ്ടാമത് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് പുറത്ത് വരിക ഇനി ഇതിനെ ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടിയതും കുറച്ചതും ഗുണിച്ചതും ഒക്കെ ഏഹ് അപ്പോൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലാ തുടങ്ങുക അല്ലാതെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് നല്ല തുടങ്ങുക ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കും ഡിജിറ്റ് ബൈ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓരോ സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എടുക്കും രണ്ട് ഈ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കും ഈ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് നേരെ ഈ രണ്ടിന് മുകളിൽ കൊടുക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കും ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ എഴുതും ഈ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതരുത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറക്കും കുറക്കണം എന്ന് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പിന്നെ ഏതാ ഡിജിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഈ പൂജ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ സംഖ്യകൾ വരും ആ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഈ രണ്ടിനേക്കാളും ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ടിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല റിമൈൻഡർ അതായത് ശിഷ്ടം എന്താ കിട്ടിയത് പൂജ എന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് വരാൻ പാടില്ല നാല് വരാൻ പാടില്ല അഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല കാരണം രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഒന്ന് വരാ കാരണം രണ്ടിൻ്റെ താഴെയാണ് ഒന്നും പൂജ്യം വരാ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് വേറൊരു ചോദ്യം കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ നോക്കുക രണ്ട് ആ രണ്ട് നേരെ താഴെ ഇറക്കിയിടുക നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക ഉണ്ടോ ഇനി ഈ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കുക പൂജ്യം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ മുമ്പിൽ പൂജ്യം വന്നാൽ പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് ഈ രണ്ടിന് നേരെ താഴെ എഴുതി അപ്പം രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി ഒന്ന് ഇനി ഇവിടെ സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഉത്തരം പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് പതിനൊന്ന് ഇനി വേറൊരു സംഖ്യ ചെയ്തൊക്കാം എഴുപത്തിരണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റ് ബൈ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക
ഈ ഏഴും രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നോക്കുക എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് എത്ര എട്ടുണ്ട് എട്ടിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക്ക് ചൊല്ലി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിൽ കാണണം കേട്ടോ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിന് രണ്ട് വർഷ പൂജ്യം എഴുന്ന് ഏഴ് വർഷ പൂജ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം ഒമ്പത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് ഹരിക്കണം എട്ട് സമം ഒമ്പത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നോക്കി ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഒമ്പതിൽ എത്ര നാലുണ്ടെന്ന് കിട്ടാനിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് മുകളിലിട്ട് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് എന്ന് വരും അത് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ നാലുണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഒമ്പതിന് നാല് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഇനി ഇത് രണ്ടും നോക്കുക ഇത് രണ്ടും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഈ നാലിനേക്കാളും വലുതാണ് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല നാലിൻ്റെ ചെറുത് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഇതിലേതെങ്കിലും ഇവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം അതായത് റിമൈൻഡർ ഈ ഡിവൈസറിനേക്കാളും വലുതാണോ എന്ന് നോക്കണം വലുതായാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഏ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറ് ഹരിക്കണം നാലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊടുത്ത് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഒമ്പതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇനി ഒമ്പതിന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഇതും തെറ്റാണ് അതായത് ഈ ഡിജിറ്റിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ വരാൻ പാടില്ല ഈ ഡിജിറ്റിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഈ ഡിജിറ്റിനേക്കാളും വലുത് തന്നാൽ കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തെറ്റും ഈ ഡിജിറ്റിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇത് ഏതായാലും അതും പറ്റില്ല അഞ്ചെണ്ണ നമുക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ പന്ത്രണ്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇത് കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നോക്കാം ഒരു നാലല്ല നമ്മൾ നോക്കി ഒരു നാലാകുമ്പോൾ കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ല സോറി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ആ ഈ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഗുണിച്ചപ്പം കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്നും പറ്റില്ല ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലുത് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ഉത്തരം തെറ്റ് മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ഉത്തരം തെറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഇടയിലൊരു സംഖ്യയുണ്ട് ഏതാണത് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് നേരെ ഒമ്പതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഏത് ഡിജിറ്റാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതാം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എഴുതരുത് കേട്ടോ ഇനി ഒമ്പത് എട്ട് കുറക്കുക ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ നോക്കിയേ ഈ സംഖ്യ നാലിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഖ്യ ഒമ്പതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല ഇനി മൂന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് നേരെ താഴെറക്കിയിടുക ഈ ഡിജിറ്റ് ഈ മൂന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്നും കൂട്ടി നാല് എന്നൊന്നും എഴുതരുത് മൂന്ന് ഇറക്കിയിടുമ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടി പതിമൂന്ന് എന്ന് തന്നെ വരിക കേട്ടോ ഇനി പതിമൂന്നിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നോക്കുക എത്ര നാലുണ്ടാവും നാലിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലി വെക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ നാല് ഇൻറ്റു നാലാകുമ്പോൾ പതിനാറാവും അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാറ് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഈ മൂന്നിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്ത് ഇനി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പതിമൂന്നിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്ത് മൂന്ന് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഉള്ളത് ഈ സിക്സ് സിക്സ് നേരെ ഇറക്കി എഴുതുക ഈ ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുമെന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ മ
ഡിജിറ്റല് ഇനി അടുത്തത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നോക്കുക എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണനെ പട്ടിക ചൊല്ലി വെക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പം ആറ് എവിടെ എഴുതുക മൂന്നിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലാണോ എഴുതുക ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലേ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ സീറോ ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പം സീറോ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ തന്നെ എഴുതും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ആറ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടോ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ഈ വരെ നോക്കണ്ടേ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് വരച്ചതാണ് അപ്പം ഇനി മുപ്പത്തൊന്നിന്ന് മുപ്പത് കുറക്കുക ഒന്നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് മൂന്നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം നമുക്ക് എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇത് നോക്കുക ഇത് ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണത് അല്ല ചെറുത് വലുതാണെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പം ചെറുതാണ് ഉത്തരം തെറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് നോക്കുക ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇത് അല്ല ചെറുത് അപ്പോൾ ഇതും ശരിയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതാം അഞ്ചറക്കിട അഞ്ച് ഇനി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ചിന് നേരെ മുകളിൽ മൂന്ന് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഉറച്ചാൽ പൂജ്യം ഒന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് ഉറച്ചാൽ പൂജ്യം ഈ പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് രണ്ടറക്കിടാണേ രണ്ടിൽ അഞ്ചുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടിൽ അഞ്ച് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര അഞ്ചാണുള്ളത് രണ്ടിൽ ഇല്ല എന്ന് പക പറയുന്നതിന് പകരം രണ്ടിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൂജ്യം അഞ്ചുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ രണ്ടിൽ പൂജ്യം അഞ്ചുണ്ട് അതവിടെ എഴുതണം ചില കുട്ടികൾ രണ്ടിൽ അഞ്ചില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഒന്നും എഴുതൂല അടുത്തത് ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ല തെറ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ല ഇപ്പം നമുക്കിത് ശരിയാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടിൽ പൂജ്യം അഞ്ച് കിട്ടും പൂജ്യം ചേർത്തെടുത്ത് ഇനി ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ട് ഇനി ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നോക്കുക എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ മുകളിൽ അഞ്ച് കൊടുത്തു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഉറച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ട് നിന്ന് രണ്ട് ഉറച്ചാൽ പൂജ്യം അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഇനി പൂജ്യം പൂജ്യം നേരെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നാലഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഇരുപത് ഉറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തെറ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം ഡിവിഡൻറ്റ് ഇതാണ് ഡിവൈസർ അഞ്ച് ഇനി കോശിൻ്റെ നകത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കോശിൻ്റെ നമുക്ക് ഇട്ടത് ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് നാലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് തെറ്റിനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം മൂന്നിൽ അഞ്ചുണ്ടോ നോക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇട്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ആറഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ഒന്നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി അഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് കേട്ടോ പതിനഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നോക്കി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി രണ്ടിറക്കിയിട്ടു രണ്ടിൽ അഞ്ചുണ്ടല്ല ആ അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തേഴിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഇരുപത്തേഴിൽ അഞ്ച് 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 ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇനി പൂജ്യം ഇറക്കിയിട്ട് ഇരുപതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അതേപോലെ കിട്ടിയിന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് കണ്ടോ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് 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 ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എവിടെയും കിട്ടിയിന് പക്ഷെ ഉത്തരം നോക്കി ഉത്തരം ഇവിടെ ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് നാലോളും അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഉത്തരം ഈ ഉത്തരം തെറ്റല്ലേ തെറ്റ് ഒരു മാർക്ക് പ
സംഖ്യയിൽ അഞ്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ തന്ന സംഖ്യ ഈ ഇറക്കിയിടുന്ന സംഖ്യയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് നേരെ മുകളിൽ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നേരെ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഹരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ജമാലുദ്ദീന് ഹരണം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണ അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓൾ ജിബ്ര ചോദിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ എല്ലാ കോണുകളും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എല്ലാ ആംഗിൾസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാനത് പറയട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ ബൈ